Отже, шановні колеги, дозвольте мені зазирнути в деякі аспекти призначення антидепресивних препаратів, зокрема, з акцентами для сімейного лікаря. Ми з вами дуже добре знаємо, що депресія є поширеним розладом. І в світі понад 350 мільйонів людей страждають на таке захворювання. Дані, які статистичні сьогодні ми маємо, вони навіть відрізняються від тих, які ми ще бачили два роки тому. Отже, незважаючи на те, що це захворювання було таким більш-менш стабільним і поширеність, його складало до 5% і різницю великою між 90-ми роками, 2010-м роком, аж до 19-го практично не було. Цифри були сталими, але що ж ми бачимо з 19-го року? З 19-го року ми бачимо зміни. Ну, ще хочу надати вам таку опосередковану інформацію щодо поширеності, зважаючи на споживання антидепресантів як лікарських засобів. І мені було дуже цікаво, напевно, і вам буде цікаво, як в країнах Європи сьогодні ці препарати використовують. Чи багато? Виявляється, що дуже різнопланові цифри, і вони коливаються в десятки разів між країнами. Найбільше споживання на дані на 19 рік були в Португалії і найменше споживання було в Болгарії і в Румунії. Це означає, що в різних куточках Європи по-різному ставлення до цих лікарських засобів і в середньому по Європі десь показник складає 7,2%. Таким чином, шановні колеги, можна говорити про те, що до ковідної ери показники були більш-менш сталими як споживання, так і захворюваності. Але пандемія ковід призвела до різкого зростання як депресивних, так і тривожних розладів не тільки в Європі, а в всьому світі. І загальна кількість випадків психічних розладів, зокрема, які приходять на депресію, відбувається додатковими 50, навіть з і більше мільйонами великих депресивних розладів і ще більше випадків тривоги – 76 мільйонів. Депресія безпосередньо впливає і на працездатність конкретно взятої людини, і на економічні показники, і глобальну економіку. Отже, систематичний аналіз глобального тягаря 12 психічних хвороб у 204 країнах і територіях, які опублікував журнал «Ланцет» в 2022 році, засвідчив, що найбільш питома вага припадає на депресивні і тривожні розлади. В середньому 36 днів на рік беруть відпустку через депресію, а це означає що це для економіки країни дуже такий чутний момент. Війна, вона привнесла додатково до постковідних розладів, принаймні для нашої країни, ще одну проблему. Отже, за думкою Олени Хаустової, війна, яку зараз переживає наше суспільство, та ще в поєднанні ситуацію постковіду, є ідеальним інкубатором зростання тягара для громадського здоров'я через психічні розлади. Отже, Україна, яка зазнала впливу агресії. Сьогодні склалася ситуація, що майже 8,5 мільйонів осіб попали в зону ризику, потребують психологічної допомоги через наслідки війни щонайменше 15 мільйонів українців, і з них до 4 мільйонів будуть отримувати медикаментозне лікування психотропними, в тому числі лікарськими засобами. Ми вже бачимо зростання споживання 
антидепресантів в Україні. І дуже цікаві, на мій погляд, дані свідчать про те, що, наприклад, в Україні в 2021 році, коли відбувалося зниження обсягів споживання взагалі ліків, так звані обвал фармацевтичного ринку, то 2022 рік, незважаючи на скорочення сегменту споживання ліків в цілому по державі на 6%, зростало споживання антидепресантів на 16%. Отже, попри закони фармацевтичного ринку, ця група препаратів невпинно продовжувала зростати і протягом 2023 року. І вже за перше півріччя 2023 року темпи зростання такі, що цифра виросла з 16 до 46%. Ну і якби в останні півтора року з України не виїхало декілька мільйонів людей, то щонайменше цей показник би складав 70%. Відсотків. Отже, шановні колеги, ви розумієте, таке споживання антидепресантів потребує від вас, шановні, дуже ретельних знань, чітких знань і можливості персоніфікованого введення пацієнтам таких препаратів, задля того, щоб користь від їх використання була найбільшою. Я вважаю, що в Україні є чим пишатися, зокрема тим, що в 2014 році з початку війни ми вже мали дуже професійно складений протокол уніфікований, клінічний протокол первинної, вторинної спеціалізованої та третинної високоспеціалізованої медичної допомоги, що стосувалося лікування депресії. І до цього часу цей документ відповідає всім міжнародним вимогам і стандартам. Він дуже ретельно прописаний, зокрема, і для вас, шановні колеги, бо істотний спектр проявів депресії має відношення до практики сімейного лікаря. Саме так зазначено в цьому документі. Також в ньому наведена послідовність вибору терапії, стептке, покрокової допомоги. І це означає, що дуже чітко, зрозуміло і поетапно розписан фармакологічний менеджмент і ведення пацієнтів з депресією. На що треба звернути увагу, принаймні в розгляді фармакотерапія, наводяться чіткі принципи проведення фармакотерапії. І е, там прописано про ретельне діагностичне обстеження і оцінку ризику суцидальних е, схильностей пацієнта, надання пацієнтові необхідних відомостей і навчання необхідним навичкам лікування свого захворювання. Дійсно, це не прості групи препаратів, тому робота з пацієнтом має вестись обов'язково, а також зазначена про необхідність ретельного моніторингу лікування, особливо на початку фармакотерапії, моніторинг результатів лікування і фіксація цих результатів разом з пацієнтом з використанням валідних рейтингових шкал. Отже, терапія має бути ретельно оцінена, ну і періодична перевірка прихильності пацієнтів, до лікування, і це не пусті слова, оскільки у цих препаратів досить велике коло побічних реакцій, які можуть вплинути на результати лікування. Дійсно, антидепресанти – це ліки, які дозволяють змінити взаємовідношення, співвідношення моноамінів в центральній нервовій системі. Принцип дії цих препаратів пов'язаний з тим, що вони усувають дефіцит моноамінів ЦНС або перешкоджають руйнуванню та захопленню нейромедіаторів синапсу або відтворюють функції моноамінів, тобто стимулюють специфічні рецептори, імітуючи дію нейромедіаторів, в даному випадку збудливих медіаторів.
Таким чином, за сучасною класифікацією, ці препарати відносяться до АТХ класифікації анатома терапевтично-хімічної, до групи Н, або впливають на нервову систему. Серед них вам дуже добре відомі підгрупи, які з фармакологічної точки зору виділяються, як інгібітори нейронального захоплення катехоламінів, невібіркові, селективні, високоселективні, інгібітори ключового ферменту моноамін оксидази. Також сьогодні ми працюємо лише з селективними інгібіторами МАО А-типу. А також препарати інших груп, які сьогодні відносять до атипових антидепресантів і які мають різні плеотропні властивості, тобто впливають не тільки на зворотнє захоплення катехоламінів, а також проявляють ефекти, наприклад, альфа-адреноблокаторів і мають здатність виявляти антигістамінну дію, наприклад, міансарін, підвищують серотонінергічну норадреноблокаторів, енергічну передачу міртазапін, інгібітори зворотнього захоплення, мелатонінергічні препарати, агамелатин, антидепресанти з анксіолітичними властивостями, наприклад, з протитривожними, тіанептін, стимулятори синтезу дофаміну, адеметіанін, вам відомий гепатопротектор, гептрал, а також окремо стоять препарати, які містять екстракт з виробою, гіперицин та ще й збагачений гіперфаріном, і модулятор серотонінергічної системи, тразодон, який дуже відрізняється від тих антидепресантів своїми властивостями. Отже, незважаючи на групу і належність до того чи ж іншого хімічного, фармакологічного класу, всі антидепресанти мають основні клінічні ефекти, які полягають в посиленні активності серотонінергічних систем. І перш за все це тімоліптична дія, здатність покращувати настрій, емоції, нормалізація сну та апетиту, підвищення порогу больової чутливості, тому сьогодні їх використовують не тільки як антидепресанти. І, напевно, якщо ви побачили на рисунку, який я демонструвала, велика питома вага трицикличних антидепресантів, мене це дуже ну, схвилювало, чому в Україні за кількістю проданих упаковок саме трицикличні рулюють 46%, а потім вже йдуть естеталапрам і інші препарати вже нової генерації. Тому що трицикличні сьогодні широко використовуються як коаналігетики в лікуванні хронічного нейропатичного болю. І тому з тим, напевно, пов'язаний такий великий обсяг застосування цих препаратів в сучасній практиці. Також вони підсилюють активність норадренергічних, дофамінергічних систем, а це означає, що вони підвищують працездатність, розумову, фізичну, активують психомоторну сферу пацієнтів. Ну і вже як побічні ефекти, зокрема для препаратів першої генерації, це халіналітична антигістамінна дія, і це відбувається, на жаль, величезною кількістю побічних реакцій, але головним чином седативна пригнічувальна дія, дозазалежна, яка може значно потім ускладнювати роботу з такими пацієнтами. Отже, така непроста група, і тому вибір антидепресанту для терапії має бути заснований перш за все на ретельному огляді пацієнта, на його індивідуальних особливостях, в тому числі і психотипі, і сьогодні ми вже просто в притул стоїмо перед фармакогенетичним або генетичним таким дослідженням таких пацієнтів з метою виділення окремих генотипів, які можуть вплинути на ефективність терапії антидепресантами, наявність супутніх захворювань, профіль симптомів, які домінують, які має предпочтення чи переваги пацієнти у виборі препарату, відповідно і профіль чутливості вже 
під час лікування, після титрування ретельного доз і е, оцінки ефекту. Е, також дуже важливі потенційні взаємодії між ліками і між лікарськими засобами, антидепресантами і їжею, оскільки ніхто не відміняв ще і таких негативних побічних реакцій, як сирний синдром, коли ми даємо і прекурсори для синтезу серотоніну і моноамінів, даємо препарати, які збільшують кількість серотоніну, все це може призвести до злоякісного серотонінного синдрому. Ну і не також і маловажні є економічні цінові аспекти лікування. З цього приводу хочу сказати, що Україна на сьогодні має практично повний портфель генерічних лікарських засобів, які в повній мірі задовольняють наші потреби вітчизняного виробництва, які ще відшкодовуються за реімбурсаційними нашими проектами. І тому доступність цих препаратів зростає для наших пацієнтів, а при цьому асортимент доволі сучасний і він допомагає обрати найкращий препарат для наших пацієнтів. Ще треба також оцінювати і стать, і вік, і тяжкість, і підтіп захворювання, і переносимість препарату. Обов'язково пам'ятати про можливий синдром рикошету, особливо при раптовій відміні. Також необхідно задумуватись над тим, що сьогодні пацієнти Пацієнти все більше віддають перевагу препаратам природного походження. І навіть в цій групі препаратів ми маємо вибір. Отже, чому це так? Тому що серед синтетичних препаратів, антидепресантів, доволі високі рівні побічних реакцій. І е, навіть в нашому протоколі зазначено, що слід розглядати профіль побічних ефектів. Е, це високий рівень доказовості такої поради. І моніторинг цих побічних реакцій, зокрема, сексуальних, метаболічних, а також можливість своєчасного переходу на інше антидепресант, якщо ці побічні реакції не дають комплайнсу і можливості продовжувати терапію. І дійсно ми бачимо, що за групами виникнення побічних реакцій ми подекуди маємо антидепресанти, які мають 30 до 50 відсотків проявів побічних реакцій, це доволі часто. І бачите, серед найефективніших сучасних препаратів другого покоління доволі велика кількість таких побічних реакцій. І це пов'язано з тим, і це призводить до того, що пацієнти, на жаль, можуть покинути лікування або бути незадоволеними таким підходом. І, як бачите, серед тих, хто рулюють на ринку продажів есцеталапрам, венлафаксін, вони мають доволі високі частоти різних побічних реакцій. Що треба пам'ятати, що серотоніновий синдром для нас є важливим, я про нього вже згадувала. Також не забувати про підвищений ризик кровотеч, зокрема з верхніх виділів шлунково-кишкового тракту, особливо якщо пацієнт додатково отримує нестероїдні протизапальні засоби, антикоагулянти, постковідну еру, ви знаєте, а також з високими показниками серцево-судинної патології, такі комбінації не є рідкісними. Також можливість виникнення остеопорози, переломів, особливо у осі похилого віку, ризики судомних припадків, да, бупропіон, ну і кардіотоксичність, яка, на жаль, найвища у трицеклічних антидепресантів, а з погляду на те, що їх значна кількість споживається, це також привертає нашу увагу. Ще, що треба пам'ятати, антидепресанти – це доволі сильно діючі препарати, і вони вимагають індивідуального підбору. Вони практично не здатні повпливати на настрій здорової людини. Виключення мав препарат ніаламід невибірковий, але сьогодні він практично не використовується. Не рекомендується використовувати антидепресанти – при легких формах депресії, 
а також при початковій депресивній симптоматиці, особливо препарати, які виявляють потужний антидепресивний вплив, слід все ж таки полагатися і на нефармакологічні методи, або на препарати природного походження, які в цій ситуації будуть найбільш, скажімо так, влучними. Слід пам'ятати, що ефект від цих препаратів розвивається не одразу, а від двох до чотирьох тижнів, а навіть і більше може знадобитися для появнення лінікувального ефекту. Отже, змінити профіль моноамінів і налагодити баланс в ЦНС неможливо за один-два дні. Отже, і про це треба пам'ятати і нагадувати нашим пацієнтам. До 60 пацієнтів все ж таки можуть бути резистентними і буде потребуватися необхідність в підборі препарату. Ну і пам'ятаємо, що зважаючи на нейрозапалення, яке може бути в патогенезі, це не виключено на сьогодні і може потребуватися попередня терапія нестероїдними протизапальними препаратами. І в деяких клініках, зокрема закордонних, саме з цього починають, з цибупрофену ліпофільного, а потім вже на фоні такої резистивної терапії вже додають антидепресанти. І також хочу нагадати, що для цієї групи препаратів є негайні ефекти, які... На жаль, ми не спостерігаємо клінічно, вони пов'язані з початковими змінами внутрішньоклітинних сигнальних каскадів і з мінами профілю нейромедіаторів. Потім ефекти, які ми можемо вже оцінити через тижні, і це пов'язано з тим, що змінюється експресія певних генів, стійко зменшується або збільшується, або модулюється синтез нейротропних факторів, можуть бути зміни в рецепторах, в їх чутливості, зміни йонних каналів ферментів, ну і вже хронічні або тривалі ефекти, які виявляються після років застосування антидепресантів або десятків місяців, ми вже впливаємо на нейрогенез, на здатність формування нових синапсів, нормалізації роботи нейромереж. І не дарма наші китайські колеги публікували нещодавно дослідження про те, що використання антидепресантів зменшує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера і інших нейродегенеративних захворювань. В нашому протоколі зазначено, що пацієнтам з помірною і легкою формою депресії можна і должно призначати фітопрепарати, зокрема таких, як препарати Сент-Джонс-Ворд або трави Святого Йоханса. Саме так називають на заході звіробій звичайний, вам відомий гіперікум перфаратум, а препарати на основі гіперицину збагачені гіперфаріном, вам відомий цей препарат нейроплант, він рекомендований не тільки в європейських країнах, але й в Сполучених Штатах. Він є в формулярах Британії. Він має потужну доказову базу, яка ґрунтується на найсучасних клінічних дослідженнях, які довели високу ефективність, безпеку і дозволили включити в сучасні гайдлайни препарат нейроплант, як препарат, що містить стандартизований високо очищений екстракт звіробою. І це дозволило з високим рівнем доказовості, а методологія була доволі сувора, включення препаратів в гайдлайни, дозволило саме препарату нейропланту посісти першу лінію рекомендацій, тобто в першу чергу застосовувати цей препарат з високим рівнем доказовості. Отже, препарат нейроплант заслуговує нашу увагу, як бачите, всі решта препаратів, які розглядаються в компліментарній медицині і близько не стояли за своїм рівнем ефективності і доказовості, а для деяких, навіть, як ви бачите, і до цього часу поки нема надійних доказових 
підґрунті. Кохрановський огляд сьогодні по нейропланту включає досить високу кількість високоякісних клінічних досліджень, в тому числі плацебо контрольованих, порівняльних стандартними антидепресантами. І це дозволяє нам таку доказову базу використовувати. І тому нейроплант сьогодні ми бачимо в рекомендаціях для клініцистів, в тому числі за рекомендаціями Всесвітньої Федерації товариств психіатрії. З 22-го року канадське товариство з лікування депресії також включило в свої протоколи нейроплант. Сьогодні ми, нам добре відомий механізм дії нейропланту. Він інгібує зворотнє захоплення серотоніну, норадреналіну і дофаміну, усуваючи це підґрунтя депресії, яке складає дефіцит моноамінів. Стимулює утворення серотоніну в нейроно-головного мозку, підвищує рівень позитивних емоцій, знижує сприятливість до негативних емоцій, впливає на гамкергічну, глутаматергічну систему, в малих дозах стимулює продукцію, а в великих навіть пригнічує зворотній захват ацетилхаліну, а це є підґрунтя покращення когнітивних функцій. Лікування депресії препаратом нейроплант не менш ефективне і співставне з параксетином. Для цього також є певні клінічні докази, які свідчать про вищу відповідь до лікування на тривалість ремісії порівняно з параксетином, але при цьому як ви бачите, профіль побічних ефектів несрівнянно більш позитивний, оскільки значно менше серйозних побічних ефектів і якість життя пацієнтів, які отримують нейроплант, демонструє значно більш високий рівень. І це дуже відбивається на комплайнсі з пацієнтами і на їх здатності продовжувати лікування. Але і фармакоекономічні сьогодні показники показують, що навіть є пряма грошова вигода. І більше п'яти тисяч кейсів були проаналізовані, які показали від 200 до 350 доларів економії може бути порівняно з іншими антидепресантами. Ну, ніщо не може порівнятися з збільшенням кількості років життя з поправкою на якість життя, яку також продемонстрував нейроплант. Отже, шановні колеги, сьогодні нейроплант є препаратом безрецептурним, отже, він більш доступний. Це оптимальний вибір для стартової терапії депресії. Має високий рівень доказовості, сприятливий профіль безпеки. Не, нема необхідності в титрації постійного е, моніторингу. Не дає звикання при тривалому застосуванні. Не має синдрому відміни. Не асоційований з підвищенням маси тіла або розвідком ректильної дисфункції, дуже зручне застосування. Одна таблетка три рази на день, не залежно від прийому їжі, і протягом чотирьох тижнів, так як і класично для всіх антидепресантів, маємо зафіксувати зміни і побачити покращення у наших пацієнтів. Отже, сьогодні перед вами кількість тих асоціацій, які включили нейроплант до своїх рекомендацій. Зокрема, є вони і в наших протоколах. Але й до цього часу фітопрепарати дуже активно досліджуються. Зокрема, китайські вчені вони приділяють сьогодні особливу увагу фітопрепаратам в лікуванні депресії. І мені було дуже цікаво побачити, що останній рік опубліковані дані саме по екстракту звіробою. З'ясувалося, що препарати мають кардіопротективну дію, на відміну від більшості антидепресантів, які дають кардіотоксичну дію. Зокрема, на дуже жорсткі моделі тварині із адрінової кардіоміопатії отримані ці результати. А також виявлені в експерименті е здатність впливати на нейрозапалення і збільшувати синтез нейротрофічних факторів. Саме це, я вважаю, є дуже перспективним для цих препаратів. Отже, депресія залишається актуальною проблемою, шановні колеги, набуває все більшого значення. Антидепресанти посідають сьогодні фармакотерапії, також важливе місце. Отже, 
ми маємо для наших пацієнтів певний вибір препаратів серед них, нейроплант є таким, що заслуговує нашої уваги, а нові дослідження відкривають перспективи нейротропної, кардіотропної дії, які можуть дозволити нам легко комбінувати з препаратами інших груп, зокрема з іншими антидепресантами. Тобто придивіться до цього препарату, я вважаю, він допоможе вирішити цілу низку проблем. Дякую за увагу і сподіваюся до наступних зустрічей.